ഹായ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ട്യൂട്ടോറിയൽ കളർ കറക്ഷൻ നമ്മളൊരു നോർമലി ഷൂട്ട് ചെയ്തൊരു വീഡിയോയെ എങ്ങനെ ഒരു ഹോളിവുഡ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് കളർ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നു എന്നാണ് നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ പുതിയ കോമ്പോസിഷൻ എടുക്കുന്നില്ല പകരം ഇമ്പോർട്ടിൽ പോയിട്ട് ഫയൽസ് കളർ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വീഡിയോ ഫുട്ടേജ് ഞാൻ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ടൈം ലൈനിൽ ഇട്ടു അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഫയൽ ഇതാണ് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കളർ ഇപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന കളർ ഇതാണ് നമുക്കതൊരു ഹോളിവുഡ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് അത് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടൈം ലൈനിൽ വന്നതിന് ശേഷം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ന്യൂ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർ കണ്ടോ ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ മെനുവിൽ പോയിട്ട് ലെയർ ന്യൂ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർ ഈ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ലെയർ ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ലെയർ ഒരു മുകളിൽ തൊട്ട് മുകളിൽ കിടപ്പുണ്ട് എങ്കിലും നമുക്ക് തൊട്ട് ബാക്കിലത്തെ വീഡിയോസിനെ നമുക്ക് കാണാം കാരണം ഈ ലെയറിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എഫക്ട്സുകളെല്ലാം നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് ഞാൻ എഫക്ട്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ മെനുവിൽ പോയിട്ട് എഫക്ട്സിനകത്ത് കളർ കറക്ഷൻ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിലൊക്കെ പഠിച്ച എല്ലാ കളർ കറക്ഷൻസും ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അവിടെ സ്റ്റില് രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇവിടെ വീഡിയോ രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഹ്യൂ സാച്ചുറേഷൻ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഹ്യൂ സാച്ചുറേഷൻ എടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് പാനൽസിൻ്റെ അവിടുത്തായിട്ട് തൊട്ട് പുതിയൊരു പാനൽസ് കൂടെ വന്ന് എഫക്ട്സ് കൺട്രോൾ എന്നത് അതാക്കണ്ട പ്രോജക്റ്റ് എഫക്ട്സ് കൺട്രോൾ ഈ എഫക്ട്സ് കൺട്രോൾ പാനലിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാം ആവശ്യമുള്ള എഫക്ട്സുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ ലെയർ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തും എഫക്ട്സ് നമുക്ക് എടുക്കാം അതുകൂടാതെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എഫക്ട്സ് ആൻഡ് പ്രൈസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ വന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അടുത്തത് വേണ്ട കറിവ് ആണെങ്കിൽ കറിവ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതാ കണ്ടോ അപ്പം കറിവ് എന്ന് അവിടെ വന്നിട്ട് ആ എഫക്ട്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഏത് ലെയറിലാണോ വേണ്ടത് ആ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ആ ലെയറിൽ കൊണ്ടിട്ടാലും മതി അപ്പോൾ രണ്ട് എഫക്ട്സുകൾ ഞാൻ എടുത്തു ഒന്ന് ഹ്യൂ സാച്ചുറേഷനും രണ്ട് കറിവ് ഞാൻ ഈ ഹ്യൂയിൽ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എൻ്റെ മാസ്റ്റർ സാച്ചുറേഷൻ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ വന്നൊരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം കണ്ടു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം കണ്ടു കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ രണ്ടാമത് ഞാൻ കറിവിൽ വന്നതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഇതാ കണ്ടോ കറി പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ വന്ന വ്യത്യാസം നോക്കാം ഹ്യൂ നമുക്ക് ആ ഹ്യൂ സാച്ചുറേഷൻ ഓ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതാ ഹ്യൂയിൽ വന്ന് കറിവിൽ വന്ന വ്യത്യാസം കണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഒറിജിനൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതാ കണ്ടോ ഇതൊന്ന് വ്യത്യാസം വന്നാലും ഇതിനെയാണ് കളർ കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കൊരു വീഡിയോയ്ക്ക് കളർ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും നമുക്കൊരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഭംഗി കിട്ടാൻ വേണ്ടി കളർ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ കളർ കറക്ഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമുക്കൊന്ന് കാണാം ഇതാ പകൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ഫയലിന് ഞാൻ നൈറ്റ് രാത്രി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് പോകുന്നു ഇമ്പോർട്ട് ഫയൽസ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കോമ്പോസിഷൻ എടുക്കാതെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ടൈം ലൈനിൽ ഇട്ടു ഇട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ ലെയർ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എഫക്ട്സ് കളർ കറക്ഷൽ പോയിട്ട് ഹ്യൂ സാച്ചുറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എഫക്ട്സ് കളർ കറക്ഷൻ കഫ്സ് എടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഹ്യൂ സാച്ചുറേഷനിൽ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ കറിവിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്താ ജസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം റെഡ് ചാനൽ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ
అడ్జస్ట్ చేయను ఓకే అయిన శేషం సాచురేషన్ పోయిన శేషం కలరైజ్ స్టిక్ ఆన్ చెయ్యా ఒక బ్లూ టింట్ కిట్టుന്നത് వరకు అడ్జస్ట్ చేయా ఓకే అండ్ కలరైజ్ సాచురేషన్ అడ్జస్ట్ చేయా ఓకే అయిన శేషం నేను రెండామద ఎడత లేయర్ మాస్క్ అప్లై చేయ మాస్క్ అప్లై చేయ వేడి ఆ లేయర్ సెలెక్ట్ చేయ మన రెక్టాంగిల్ టూల్ ఎడత నేను పొరమే కొర్చ వరచ్ కొడుకును అయిన శేషం మాస్క్ నాగత పోయిట మాస్క్ ఫెదర్ అడ్జస్ట్ చేయ ఓకే దానికి ఔటింగ్ ఇనేన కిటేగనది అప్పుడు మనకు నైట్ ఐటండు ఇది మనకు దనే లైట్ అప్లై యా అని వెండి నేను న్యూ సాలిడ్ ద లైట్ లై జి హెచ్ లైట్ ఓకే కలర్ ఒక గ్రే కలర్ కొడుకును ఓకే అయిన శేషం నేను ఇక్కడ ఎఫెక్ట్స్ కంట్రోల్ పోయిట్ రైట్ క్లిక్ చేయ పర్స్పెక్టివ్ ఇన అతు పోయిట్ సిసి స్పాట్ లైట్ ఓకే అండ్ టాప్ లే ఆ లైట్ నా దనే ఒక రైట్ సైడ్ లో ఉంటే ఇదే కొంచెం చెరియ ఒక పాయింట్ ఎడప ఉంది ఆ పాయింట్ ని టాప్ లే అడ్జస్ట్ చేయక అని శేషం ఇదొక హైట్ ని అడ్జస్ట్ చేయ ఇబడ ఒక పాయింట్ ఉంది ఆ పాయింట్ ని అడ్జస్ట్ చేయని శేషం హైట్ అడ్జస్ట్ చేయ అండ్ కోన్ యాంగిల్ అడ్జస్ట్ చేయ అండ్ ఫెదర్ లైట్ ని ఫెదర్ అన్న అడ్జస్ట్ చేయొక ఓకే అని శేషం రెండర్ అనే తన రెండర్ అన్నది లైట్ షాడో మార్చేట లైట్ ఓన్లీ ఆకి కొడుక നമുക്ക് ലൈറ്റ് ലെയറായിട്ട് നമ്മളെ ഫോട്ടോജ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ലെയറിൻ്റെ ലെയറിൽ വന്നതിന് ശേഷം ബ്ലെൻഡിങ് മോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ബ്ലെൻഡിങ് മോഡ് കാണാൻ സാധ്യതമല്ല അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ഐക്കൺ ഉണ്ട് കണ്ടോ എക്സ്പാൻഡ് ആൻഡ് ക്ലാപ്സ് എന്ന് പറയും ജസ്റ്റ് ആ രണ്ടാമത്തെ ഐക്കൺ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് മതി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ബ്ലെൻഡിങ് മോഡ് ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലെൻഡിങ് മോഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കിട്ടാത്തവർ ആ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ബ്ലെൻഡിങ് മോഡ് അവിടെ വരും ലെയറിൽ വരും ബ്ലെൻഡിങ് മോഡിൽ ഞാൻ ക്ലാസിക് കളർ ഡോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ലൈറ്റ് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അത് എഫെക്സിൽ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഒന്ന് കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു കൂടുതലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ലെയർ ത്രീ ഡി ആക്കുന്നു റൊട്ടേഷൻ ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എപ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ടൈം ലൈൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണോ നോക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്ന അനിമേഷനിൽ എറർ സംഭവിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് റോട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഓക്കെ അതിന് ശേഷം കോപ്പി എടുത്ത് കണ്ടോൾ ഡി ആണ് കോപ്പി സൈഡിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഈ രണ്ട് ലൈറ്റും കൂടെ നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് പാരൻ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ പാരൻറ്റ് എന്താണെന്ന് ചിലർക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ലായിരിക്കും അത് അറിയണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പം വാച്ച് ചെയ്താൽ മതി പാരൻറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പാരൻറ്റിന് വേണ്ടി ഒരു നൾ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ലെയറിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നൾ ഒബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുന്നു നൾ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ത്രീ ഡി ആക്കുക ത്രീ ഡി ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ് ക്യാമറ കണ്ടോ ആക്റ്റീവ് ക്യാമറയിൽ പോയിട്ട് ടോപ്പ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് ടോപ്പിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം ആക്റ്റീവ് ക്യാമറ ആക്കുക ഇനി ഈ രണ്ട് ലെയർ ലൈറ്റിൻ്റെ രണ്ട് ലെയർ കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നൾ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക പാരൻറ്റ് ചെയ്യുക കണ്ടോ കൊടുക്കും ഇനി ആ നൾ ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് റൊട്ടേഷൻ എടുത്ത് നോക്കുക എൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് എങ്ങോട്ടാണോ വേണ്ടത് ആ നൾ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പാരൻ്റ് രണ്ട് ലൈറ്റിലും ഒരേപോലെ പാരൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിവിടെ പൊസിഷൻ സ്കെയില് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഷോർട്ട് കട്ട് പൊസിഷൻ പി സ്കെയില് എസ് ഓർ റൊട്ടേഷൻ ആറ് ഷോർട്ട് കട്ടുകളാണ് ഇപ്പം ഇതിന് മൂന്നും പൊസിഷൻ സ്കെയില് ഓറിയൻറ്റേഷനും കീ കൊടുക്കുന്നു 
കീഴ് കീ കൊടുത്തതിന് ശേഷം വൺ ബൈ വൺ ഫ്രെയിം ആയിട്ട് നമ്മളിതിന് കീ കൊടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാൽ പേജ് ഡൗൺ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഫ്രെയിം ആയിട്ട് നമ്മൾ ഷോർട്ട് കട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പേജ് ഡൗൺ വൺ ബൈ വൺ ഫ്രെയിം ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പേജ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് ഫ്രെയിം ആണ് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു അഞ്ച് ഫ്രെയിം മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ കീ കൊടുക്കുകയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇനി ഞാൻ ഒന്ന് സൂം ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ബാക്കി ലെയറൊക്കെ ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ആ ലെയർ മാത്രം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ ജസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് അനിമേഷൻ കണ്ട വീണ്ടും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് 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 പ്രീവിയസ് കണ്ടോ ബാഗിലേക്ക് പ്രീവിയസ് കണ്ടോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ സ്കെയിൽ കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ലൈറ്റിന് കുറച്ചുകൂടെ സ്കെയിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വലുതാവണമെങ്കിൽ ആ സ്കെയിൽ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നൂറാ കിടക്കുന്ന ഒരു നൂറ്റി അഞ്ചാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നടത്തേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫീല് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് കണ്ടോ ഇത്രയും പിടി കിട്ടിയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അതിൽ അവിടെ ലൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ലൈറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രെയിമിൽ കൊണ്ട് വെച്ചു ന്യൂ സോളിഡ് അവിടെ കാർ ലൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് ആകുന്നു ഓക്കെ എഫ് എക്സിൽ പോവുക അവിടെ ജനറേറ്റിനകത്ത് ലെൻസ് ഫ്ലെയർ എന്ന് പറയും ജനറേറ്റിനകത്ത് ലെൻസ് ഫ്ലെയർ ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അവിടെ ലെൻസ് ടൈപ്പ് ഞാനൊരു നൂറ്റി അഞ്ച് എം എം പ്രൈം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതിന് സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ആ പോയിൻ്റ് പിടിച്ച് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലേ കൊണ്ട് വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് കളർ കറക്ഷൽ പോയിട്ട് കറിവ് എടുക്കുക ഗ്രാഫ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ വീണ്ടും കളർ കറക്ഷൽ പോയിട്ട് ഹ്യൂ സാച്ചുറേഷൻ എടുക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ഒരു യെല്ലോ ടിൻ്റ് കളർ ഐസ് എടുക്കുക ഒരു യെല്ലോ ടിൻ്റ് ആക്കുക ജസ്റ്റ് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ബ്ലെൻഡിങ് ബോഡിയിൽ പോയിട്ട് സോറി ആഡ് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് സ്കെയിൽ എടുക്കുക സ്കെയിൽ ഷോർട്ട് കട്ട് എസ് ആണ് ജസ്റ്റ് സ്കെയിൽ ചെയ്യാം പത്തൊമ്പത് പതിനഞ്ച് ഓക്കെ കോപ്പി കൺട്രോൾ ഡി ആണ് പ്രസ് എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക പ്രസ് എല്ലാം കുറച്ച് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് സ്കെയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക പതിനഞ്ച് എന്നുള്ളൊരു പതിമൂന്നാണ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ കണ്ടോ ഇതും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എടുക്കുക ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് പി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൊസിഷൻ സ്കെയിൽ ഒരുമിച്ച് കിട്ടും നമുക്ക് ഓക്കെ ഞാൻ പൊസിഷന് കീ കൊടുക്കുന്നു സ്കെയിലിനും കീ കൊടുത്തിട്ടേക്കാം ഇനി ഞാൻ ഓരോ ലെയറും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്ന ലെയർ അതാണ് ആ ലെയർ എടുത്തിട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അഞ്ച് ഫ്രെയിം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് 
वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव ओके ओके मतलब लेर स्टार्टिंग अगर पोसीशन एस्ट वन टू थ्री फोर फाइव नाम डिस्टनस लाइट जेर्किंग अद फ्रेम अंज फ्रेमि वे या की फ्रेम को सूमे कगल षूट फयल नईट का लाइट कूटी एफक्स ना पढ़ु अब एल टूटोल मनस विश्वसू अब मनसल सब्सक्रैब इन क्यों नाम पढ़ी वाले व्यतस्तुम ट्यूटोल या वीर अब बाई